email application microsoft outlook objectives module 6 ke is hisse mein aap sikhenge ki email application kya hoti hai aur ise kaise open aur close kiya jata hai email account configuration kaise ki jati hai email kaise receive karte hain aur kaise read ki jati hai introduction jaise aam khat hota hai वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई मैसेज कोई पिक्चर या कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए ईमेल सेंड की जाती है उसे ईमेल एप्लीकेशन कहते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इनक्रेडी मेल या विंडोज लाइव मेल वगैरह हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को इस्तेमाल करना सीखेंगे जो एम एस ऑफिस दो में से इंस्टॉल होता है हो सकता है कि आपका ईमेल सेंड करने का प्रोग्राम इससे थोड़ा फर्क हो यानी बटन्स थोड़े आगे पीछे हों लेकिन काम करने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही होगा हम बेसिक आइडिया लेंगे कि कैसे किसी प्रोग्राम को यूज करते हुए ई को सेंड ओपन और रिसीव किया जाता है इसके अलावा हम ईमेल की बेसिक सेटिंग्स वगैरह करना भी सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को आप दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं पहले तरीके में आप डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के आइकॉन को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें अब ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, यहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के आइकॉन पर क्लिक करें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को पहली दफा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 स्टार्टअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ से नेक्स्ट के बटन को प्रेस करते हैं बटन प्रेस करते ही अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया है हम फिलहाल नो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर रहे हैं अब हमारे सामने कैंसिल कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन है हम फिलहाल कंटिन्यू विद नो ईमेल सपोर्ट के बॉक्स को टिक करते हैं और फिनिश के बटन को प्रेस कर देते हैं अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू की एप्लीकेशन ओपन हो गई है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लेआउट इस सेक्शन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के लेआउट के बारे में बताते हैं आउटलुक 2010 का लेआउट भी एम एस वर्ड टू के लेआउट से मिलता जुलता है जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर टाइटल बार है और उसके बाईं तरफ क्विक एक्सेस टूल बार है टाइटल बार के नीचे रिबन टैब्स हैं जैसा कि होम सेंड रिसीव फोल्डर और व्यू वगैरह हम उनमें से हर एक पर क्लिक करके नीचे उनके रिबन्स को देख सकते हैं और मुख्तलिफ फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं रिबन्स के नीचे बाईं तरफ नेविगेशन पैन है जिसमें मुख्तलिफ फोल्डर्स और डायरेक्ट्रीज दी गई हैं मसलन इनबॉक्स ग्राफ्स सेंट आइटम्स वगैरह जिनकी तफसील हम आगे चलकर देखेंगे अब नेविगेशन पैन के साथ दाएं तरफ इस हिस्से को कंटेंट एरिया कहते हैं यहाँ पर ईमेल्स की डिटेल देखी जा सकती है जैसे कि सेंडर कौन है मैसेज का सब्जेक्ट क्या है और किस तारीख को रिसीव या सेंड की गई है कंटेंट एरिया के साथ ही दाएं तरफ रीडिंग पैन है कॉन्टेंट एरिया से जिस ई को सिलेक्ट करें इस ईमेल के अंदर जो मैसेज टाइप होता है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं रीडिंग पैन के साथ दाएं तरफ आखिर में इस हिस्से को टू डू बार कहते हैं इस हिस्से में आप देख रहे हैं कि एक कैलेंडर दिया गया है हम इस कैलेंडर में से किसी भी तारीख पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो हमारे सामने आ जाती है यहाँ से हम अपने आइंदा आने वाली तारीखों में मुतव कामों की तफसी लिख कर सेव कर सकते हैं ई मेल अकाउंट कन्फिगरेशन अब हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू थाउजेंड टेन को 
استعمال کرنے کے لیے اپنے ای میل اکاؤنٹ کو کنفگر کرنا سیکھتے ہیں اس کے لیے کسی بھی ای میل پرووائڈر سائٹ پر ایک ویلڈ ای میل اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے سب سے پہلے ہم فائل مینیو سے اکاؤنٹ سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک دفعہ پھر اکاؤنٹ سیٹنگز کی آپشن آ گئی ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کے ٹائٹل بار میں اکاؤنٹ سیٹنگز لکھا ہوا ہے اور چونکہ ابھی تک ہم نے آؤٹ لک میں اپنا کوئی ای میل اکاؤنٹ ایڈ نہیں کیا اس لیے نیچے یہاں اس ایریا میں کوئی بھی ای میل اکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا ہم اس اپلیکیشن میں اپنے ای میل اکاؤنٹ کو ایڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں نیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے سے ایڈ نیو اکاؤنٹ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے یہاں سے ہم آخری آپشن یعنی مینولی کنفیگریشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اب ہم نیکسٹ کو پریس کرتے ہیں چوز سروس کے نیچے انٹرنیٹ ای میل کی آپشن پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے ہم ایک دفعہ پھر سے نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں اس اسکرین پر آپ کو اپنے ای میل اکاؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن دینا ہوگی سب سے پہلے یوزر انفارمیشن کے نیچے یور نیم کی فیلڈ کے سامنے اپنا نام لکھیں ہم یہاں وی یو سی پی ایل لکھتے ہیں اب اس کے نیچے والی فیلڈ میں آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں یہاں ہم وی یو سی پی ایل ٹو تھاؤزنڈ ٹین ایٹ دا ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام لکھ رہے ہیں اس کے بعد سرور انفارمیشن میں ہم اس سرور کے بارے میں معلومات دیں گے جس سرور کے ذریعے ہماری ای میل سینڈ اور ریسیو ہوتی ہے چونکہ وی یو سی پی ایل کا ای میل جی میل پر بنا ہوا ہے اس لیے ہم یہاں جی میل کے سرور کی سیٹنگز کا اندراج کریں گے اکاؤنٹ ٹائپ کے سامنے پی او پی تھری سلیکٹڈ ہے ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے انکمنگ میل سرور کے سامنے پی او پی ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام لکھتے ہیں اب ہم آؤٹ گوئنگ میل سرور کے سامنے ایس ایم ٹی پی ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام لکھتے ہیں یہاں یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر ای میل سرور کی سیٹنگز مختلف ہوتی ہیں اسی لیے جس سرور پر آپ نے اپنا ای میل بنایا ہوا ہے آپ نے اسی سرور کی سیٹنگز یہاں ٹائپ کرنا ہے اگلے مرحلے میں لاگ آن انفارمیشن دینا ہے اس کے لیے یوزر نیم کے سامنے ہم اپنی ای میل آئی ڈی یعنی وی یو سی پی ایل ٹو تھاؤزنڈ ٹین ایٹ دا ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام لکھتے ہیں اور نیچے والی فیلڈ میں ہم اپنا پاس ورڈ لکھ رہے ہیں لیکن سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے یہ پاس ورڈ لکھتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مائیکروسافٹ آؤٹ لک اس پاس ورڈ کو یاد رکھے اور آپ کو ہر دفعہ پاس ورڈ نہ دینا پڑے تو ریممبر پاس ورڈ کو چیک کر دیں دوسری صورت میں اس کو ان چیک کر دیں دائیں طرف سے ڈیلیور نیو میسیجز ٹو کے نیچے ایگزسٹنگ آؤٹ لک ڈیٹا فائل کو سلیکٹ کرتے ہیں اب ہم نیچے دیے گئے مور سیٹنگز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے انٹرنیٹ ای میل سیٹنگز کی ایک اور ونڈو آ گئی ہے اس میں چار ٹیبز دیے گئے ہیں ہم ان میں سے پہلی ٹیب میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے دوسری ٹیب آؤٹ گوئنگ سرور کی ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور پہلی لائن کو اینیبل کر دیتے ہیں تیسری ٹیب کنیکشن کی ہے اس پر کلک کر کے ہمیں اپنے متعلقہ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہلی آپشن پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے ہم اس میں کوئی تبدیلی کیے بغیر چوتھی اور آخری آپشن ایڈوانسڈ پر کلک کر دیتے ہیں ہمیں یہاں جی میل سرور کی سیٹنگز کے مطابق کچھ نمبرز انٹر کرنے ہیں انکمنگ سرور میں ہم نائن نائن فائیو انٹر کرتے ہیں اس کے بعد نیچے دی گئی اس لائن کو ٹک کر دیتے ہیں آؤٹ گوئنگ سرور کے سامنے فور سکس فائیو انٹر کر کے نیچے والی آپشن سے ایس ایس ایل کو سلیکٹ کرتے ہیں اب ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں ہمارے سامنے پھر وہی ایڈ نیو اکاؤنٹ والی ونڈو ہے اب ہم دائیں طرف دیے گئے اس ٹیسٹ اکاؤنٹ سیٹنگز کے بٹن کو پریس کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ لک ہماری دی گئی سیٹنگز کو 
टेस्ट कर रहा है और ये देखें अकाउंट सेटिंग्स का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल हो गया है हम यहाँ से क्लोज का बटन दबाते हैं और एड न्यू अकाउंट के डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देते हैं आउटलुक एक दफा फिर अकाउंट सेटिंग को टेस्ट करता है अब आखिर में हम इस फिनिश के बटन को प्रेस करते हैं और ये देखें आउटलुक में हमारा ईमेल अकाउंट वी यू सी पी एल टू थाउजेंड टेन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम एड हो गया है यहां से क्लोज के बटन को प्रेस कर देते हैं और यूं आपका ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर हो गया है इनबॉक्स हम नेविगेशन पैन से इनबॉक्स को सिलेक्ट करके सेंड रिसीव के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आउटलुक सेंड रिसीव प्रोग्रेस की विंडो आती है जो हमें बताती है कि आउटलुक आपकी ईमेल्स को सर्वर से डाउनलोड कर रहा है और ये देखें हमारे कॉन्टेंट एरिया में कुछ ई रिसीव हो गई हैं सेंड रिसीव का बटन दबाने से न्यू मेल्स इनबॉक्स में आ जाती हैं अब नेविगेशन पैन से इनबॉक्स के फोल्डर पर क्लिक करें आपके अकाउंट में जितनी भी मेल्स हों आप कंटेंट एरिया से उस मेल या मैसेज पर क्लिक करके रीड कर सकते हैं रीडिंग अ मैसेज मैसेज रीड करने के लिए सबसे पहले इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं अब हमारे सामने हमारा मेल बॉक्स आ गया है अब हम जिस मैसेज को रीड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं अब सिलेक्टेड मैसेज को रीडिंग पैन से पढ़ सकते हैं अब हम ईमेल मैसेज को रेड या अनरेड करना सीखते हैं इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि रेड और अनरेड में क्या फर्क है जो मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं वो रेड किए हुए मैसेजेस कहलाते हैं और जो मैसेजेस हमने नहीं पढ़े होते वो अनरेड मैसेजेस कहलाते हैं हम किसी भी ईमेल प्रोग्राम के मैसेजेस को ये देखकर बता सकते हैं कि कौन से मैसेजेस पढ़े जा चुके हैं और कौन से मैसेजेस नहीं पढ़े गए इसका तरीका ये है कि जो मैसेजेस बोल्ड नजर आ रहे होते हैं उनका मतलब ये है कि ये अभी पढ़ने हैं और जो पढ़ लिए होते हैं वो अनबोल्ड फॉर्म में नजर आते हैं इस वक्त आपको आउटलुक के मैसेजेस नजर आ रहे हैं इसमें भी जो बोल्ड मैसेजेस नजर आ रहे हैं वो भी पढ़ने हैं और जो पढ़ लिए हैं वो अनबोल्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं इसके अलावा हमें हर मैसेज के साथ एक लिफाफे का आइकॉन भी नजर आ रहा है जो लिफाफे ओपन नजर आ रहे हैं उनका मतलब है कि ये मैसेज पढ़ा जा चुका है और जो लिफाफे बंद नजर आ रहे हैं वो मैसेज अभी नहीं पढ़े गए अगर हम ये चाहते हैं कि पढ़े हुए मैसेजेस पर अनरेड का लेबल लग जाए और जो मैसेजेस पढ़े हुए नहीं हैं उन पर रेड का लेबल लग जाए तो ऐसा भी हो सकता है इसका तरीका ये है कि जिस मैसेज पर रेड या अनरेड का मार्क लगाना है पहले उसे सिलेक्ट करते हैं फिर उस पर हम राइट right क्लिक करते हैं मसलन हम इस मैसेज पर रेड का मार्क लगाने के लिए इस पर राइट right क्लिक करते हैं जो सब मेन्यू ओपन हुआ है इसमें से मार्क एज रेड की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं अगर हम किसी फोल्डर पर रेड या अनरेड का मार्क लगाएंगे तो इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर वो मार्क लग जाएगा मसलन हम इस वक्त इस फोल्डर पर राइट right क्लिक करते हैं फिर मेन्यू में से हम मार्क एज रेड की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब जो मैसेज लिखा नजर आ रहा है उसका मतलब है कि इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर मार्क लग जाएगा क्या वाकई आप ऐसा चाहते हैं हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर रेड मार्क लग गया है यानी इन तमाम मैसेजेस के साथ ओपन इनवेलोप नजर आ रहे हैं क्रिएट अ न्यू मैसेज ईमेल प्रोग्राम का असल मकसद ईमेल लिखना और भेजना है लिहाजा इस सेक्शन में हम ईमेल मैसेज लिखने का तरीका सीखते हैं जिस तरह एक खत लिखा जाता है बिल्कुल इसी तरह एक ईमेल मैसेज लिखा जाता है फर्क सिर्फ ये है कि खत कागज पर लिखा जाता है जबकि ईमेल मैसेज कीबोर्ड की मदद से ईमेल प्रोग्राम में लिखा जाता है आइए अब हम ईमेल मैसेज लिखने का तरीका सीखते हैं इसमें सबसे पहले हम होम टैब से न्यू ई पर क्लिक करते हैं 
ہمارے سامنے اب یہ ونڈو نظر آ رہی ہے زیادہ تر ای میل پروگرام میں اسی طرح کی ونڈو اوپن ہوتی ہیں جو کہ ایک ورڈ پروسیسر سے ملتی جلتی ہیں اس ونڈو کے دو پارٹس ہیں ہیڈر اور باڈی باڈی میں ہم نے وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے جو ہم بھیجنا چاہتے ہیں اور ہیڈر میں ہم نے ایڈریس بتانا ہے جس کو ہم نے میسج بھیجنا ہے اس میں ہم ٹو کے آگے وہ ای میل ایڈریس ٹائپ کرتے ہیں جس کو ہم نے میل بھیجنی ہے اس میں سبجیکٹ کے سیکشن میں میسج کا عنوان بتایا جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ای میل کس ٹاپک کے بارے میں ہے مثلاً ہم یہ سبجیکٹ ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم میسج ونڈو میں وہ میسج ٹائپ کرتے ہیں جو ہم نے بھیجنا ہے میسج ٹائپ کرنے کے بعد ہم سینڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں جس سے ہمارا ٹائپ کیا ہوا پیغام اس ای میل ایڈریس پر پہنچ جائے گا رسپونڈنگ ٹو اے میسج اس سیکشن میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ای میل میسجز کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کا جواب کیسے دیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ای میل میسج کو اوپن کرتے ہیں جس کا جواب بھیجنا ہے مثلاً ہم آؤٹ لک کے ان باکس کے فولڈر میں اس میسج پر کلک کرتے ہیں اب ہمیں ہوم کی ٹیب میں اوپر یہاں پر ریپلائی اور ریپلائی آل کے آئیکون نظر آ رہے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ریپلائی کو کلک کرنے سے ہم صرف ایک سینڈر کو جواب دے سکتے ہیں جبکہ ریپلائی آل کو کلک کرنے سے ایک سے زیادہ سینڈر کو جواب بھیج سکتے ہیں اور میسج ان سب کو جائے گا جن کے ای میل یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت ہم ریپلائی کے آئیکون پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ونڈو نظر آ رہی ہے ہم نے اپنا جواب اس ونڈو میں ٹائپ کرنا ہے ہم نے اس ونڈو میں یہ جواب ٹائپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم سینڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں لیجیے ہم نے میسج کا ریپلائی کر لیا ہے اس کے بعد ہم سینٹ آئٹمز کو کلک کرتے ہیں جس کو دیکھنے سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ہمارا میسج جا چکا ہے جب ہم اپنے ای میل میسجز کا جواب بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ ہم اوریجنل میسج کو ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ای میل پروگرام میں کس طرح ای میل میسج کے ساتھ یا اس کے بغیر میسج کا ریپلائی کرتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے آؤٹ لک کا پروگرام اوپن ہے فرض کریں کہ ہم کسی ای میل میسج کا جواب اوریجنل میسج کے بغیر بھیجنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں پھر اس میں آپشنز پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیبز ایک لسٹ کی صورت میں ہمیں بائیں طرف نظر آ رہے ہیں ہم یہاں سے میل پر کلک کرتے ہیں دائیں طرف سے سیٹنگز بدل گئی ہیں اسکرال بار کو نیچے کر کے ہم اس ڈائلاگ باکس کے آن ریپلائز اینڈ فارورڈ کے سیکشن میں وین ریپلائنگ ٹو اے میسج کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کرتے ہیں اب جو آپشن ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے ڈو ناٹ انکلوڈ اوریجنل میسج کی آپشن پر کلک کر کے ہم اس ای میل میسج کا جواب اوریجنل میسج کے بغیر بھیج سکتے ہیں ہم اوریجنل میسج کو اٹیچمنٹ کی فارم میں بھی بھیج سکتے ہیں اس کے لیے ہم اس آپشن پر کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان آپشنز کو سلیکٹ کر کے اپنی مرضی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں فی الحال ہم ڈو ناٹ انکلوڈ میسج کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اب جیسے ہی ہم نے اس میسج کا جواب دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنا اوریجنل میسج نظر نہیں آ رہا ہے کاپی کٹ اینڈ پیسٹ اس سیکشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمیں ای میل میسج کا ٹیکسٹ کسی اور جگہ پر چاہیے ہو تو کیا ہمیں اسے دوبارہ لکھنا پڑے گا جی نہیں جناب ای میل پروگرامس ہمیں میسجز کو کاپی کرنے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں آئیے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ کاپی اور پیسٹ کا کیا مطلب ہے کسی ای میل میسج کے ٹیکسٹ کو کاپی اور پیسٹ کرنے کا مقصد اس کا ڈپلیکیٹ بنانا ہوتا ہے یعنی سلیکٹڈ ٹیکسٹ اپنی اصل جگہ پر بھی رہے اور نئی جگہ پر بھی موجود ہو ای میل میسج کو 
कॉपी करके कहीं पेस्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स पूरे करने होते हैं आइए इन्हें सीखते हैं पहला स्टेप ये है कि ईमेल मैसेज से अपनी ज़रूरत के टेक्स्ट को सिलेक्ट करें ये देखिए हमने ईमेल मैसेज की विंडो से इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया है दूसरा स्टेप इस टेक्स्ट को कॉपी करना है इसके लिए पहले हम सिलेक्टेड पोर्शन पर राइट क्लिक करते हैं फिर इसमें से कॉपी की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस मैसेज को एक और विंडो में पेस्ट करने के लिए हम होम टैब से न्यू ईमेल पर क्लिक करते हैं ताकि एक और मैसेज विंडो ओपन हो जाए फिर मैसेज एरिया में यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जैसे ही हमने पेस्ट पर क्लिक किया आप देख रहे हैं कि इस मैसेज विंडो में भी वही टेक्स्ट नजर आ रहा है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी किया था ईमेल मैसेज लिखते हुए हमें काफी एडिटिंग करना पड़ती है हमें अपने ईमेल मैसेज में लिखे गए टेक्स्ट में से कुछ टेक्स्ट को अक्सर एक मैसेज से दूसरे मैसेज में मुंतकिल करना होता है टेक्स्ट को इस तरह से एक मैसेज विंडो से दूसरे मैसेज विंडो में ले जाने के अमल को कॉपी और पेस्ट कहते हैं आइए अब हम ये सीखते हैं कि एक ईमेल मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कट और पेस्ट कैसे करते हैं इसके लिए हम इनबॉक्स से इस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर होम टैब से रिप्लाई की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब हम नीचे यहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं इसके बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके कट की ऑप्शन को क्लिक करते हैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सिलेक्टेड टेक्स्ट इस ईमेल मैसेज से गायब हो गया है दरअसल कंप्यूटर ने इस टेक्स्ट को यहां से निकाल दिया है क्योंकि हम इसे कहीं और ले जाना चाहते हैं हमारा अगला स्टेप उस जगह का इंतखब करना है जहां हम कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं हम इसी ई में यहाँ ऊपर क्लिक करते हैं इसके बाद हम इस जगह राइट क्लिक करके पेस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ये देखिए जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो सिलेक्टेड टेक्स्ट इस जगह पर पेस्ट हो गया हमने एक ही मैसेज में एक जगह से दूसरी जगह कट और कॉपी करना तो सीख लिया है लेकिन इसके अलावा किसी और प्रोग्राम से भी डाटा को अपने ई मैसेज में कॉपी कर सकते हैं ऐसा करने के लिए हम इसी कट एंड पेस्ट या कॉपी पेस्ट के तरीके को दोहरा सकते हैं ऑटो सिग्नेचर सिग्नेचर वो मैटर होता है जो आपकी मेल के लास्ट में आता है इसमें आप अपना एड्रेस फोन नंबर अपना नाम या कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम न्यू ईमेल पर क्लिक करते हैं इसके बाद सिग्नेचर सेट करने के लिए मैसेज के टैब से सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से दोबारा सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं चूंकि अभी तक इसमें पहले से कोई सिग्नेचर सेट नहीं किए गए इसलिए ये विंडो खाली है अब हम इसकी पहली टैब के नीचे से न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं इस नई विंडो में हमने सिग्नेचर का नाम देना है हम यहाँ सी टाइप कर रहे हैं और फिर ओके का बटन दबाते हैं इसके बाद हम एडेड सिग्नेचर के नीचे इस बॉक्स में अपने सिग्नेचर का टेक्स्ट टाइप करते हैं मसलन हम पहली लाइन में सी पी एल टाइप करते हैं दूसरी लाइन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान टाइप कर रहे हैं और तीसरी लाइन में फोन नंबर यानी जीरो फोर टू ट्रिपल वन डबल एट जीरो डबल एट जीरो टाइप करते हैं अब इस टेक्स्ट को माउस पॉइंटर से सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से ऊपर दिए गए टूल्स की मदद से फॉर्मेटिंग करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं आखिर में हम नीचे दिए गए ओके के बटन को प्रेस कर देते हैं यू आपका सिग्नेचर सेट हो गया अब हम इस सिग्नेचर को ईमेल मैसेज के एंड में इंसर्ट करते हैं इसके लिए हम कर्सर को मैसेज के आखिर में लेकर जाते हैं अब दोबारा मैसेज की टैब से सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि अब इसमें सी के नाम के सिग्नेचर मौजूद हैं हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारा बनाया हुआ ऑटो सिग्नेचर इंसर्ट हो गया है प्रूफ रीडिंग हमने शुरू में आपको बताया था कि ईमेल मैसेज की विंडो एक वर्ड प्रोसेसर की तरह काम करती है 
वर्ड प्रोसेसर का एक बहुत अहम फीचर स्पेल चेक है जिसकी मदद से हम अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं ईमेल मैसेजेस में भी स्पेल चेक का फीचर मौजूद है अगर हम अपने ईमेल मैसेज में टाइपिंग के दौरान स्पेलिंग्स की गलतियां कर लें तो स्पेल चेकर की मदद से हम उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं आइए इसको सीखते हैं इस वक्त आपको ई प्रोग्राम की मैसेज विंडो में एक मैसेज टाइप किया हुआ नजर आ रहा है आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ अल्फाज सुर्ख रंग से अंडरलाइन हैं। इस सुर्ख लाइन का मतलब यह है कि इन अल्फाज की स्पेलिंग गलत हैं। आइए इनको ठीक करते हैं इसका तरीका यह है कि पहले हम रिव्यू टैब को क्लिक करते हैं फिर इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है इस डायलॉग बॉक्स से हम स्पेल चेक के फीचर को इस्तेमाल करके अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं जिसका तरीका हम आपको पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन में बता चुके हैं अटैचमेंट इस सेक्शन में हम ईमेल मैसेज के साथ भेजी जाने वाली अटैचमेंट को ओपन करना सीखते हैं लेकिन ऐसा करने से पहले हम देखते हैं कि अटैचमेंट क्या होती है अटैचमेंट दरअसल एक फाइल होती है जो ईमेल मैसेज के साथ अटैच करके भेजी जाती है मसलन हम अपनी डेटा फाइल को ईमेल के जरिए भेजना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने टाइप किया है और फॉर्मेट किया है उसको वैसे ही भेजें एक तरीका तो ये है कि हम अपनी डेटा फाइल को ई विंडो में टाइप करें लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा और फॉर्मेटिंग भी वैसे नहीं हो सकेगी जैसे आप चाहते हैं एक और आसान तरीका ये है कि हम उस फाइल को ईमेल मैसेज के साथ अटैच करके भेज दें इससे फाइल की फॉर्मेटिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हम सिंपल फाइल के अलावा वीडियो ग्राफिक्स ऑडियो वगैरह की फाइल्स को भी अटैच करके भेज सकते हैं आइए अब देखते हैं कि किसी ई मैसेज के साथ अटैच फाइल को ओपन कैसे करते हैं इसके लिए पहले हम ईमेल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं मसलन हम इस वक्त आउटलुक के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हमारे सामने इनबॉक्स का फोल्डर ओपन है इसमें जिन मैसेजेस के साथ अटैचमेंट लगी हुई है इसके साथ एक पेपर क्लिप बना हुआ है यानी पेपर क्लिप इस बात की निशानदही करता है कि इस मैसेज के साथ कोई फाइल अटैच करके भेजी गई है अब हम एक अटैचमेंट वाली ई मेल डबल क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि एक ईमेल मैसेज एक नई विंडो में ओपन हो गया है इसमें सब्जेक्ट की हेडिंग के नीचे अटैचमेंट के साथ एक फाइल नेम नजर आ रहा है अब इस फाइल को ओपन करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं फिर सब मेन्यू के मुख्तलिफ ऑप्शंस में से हम ओपन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारी अटैच की हुई फाइल अपने मतलूबा प्रोग्राम में ओपन हो गई है यानी जिस प्रोग्राम की फाइल अटैच होगी वो उसी प्रोग्राम में ओपन हो जाएगी अब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और एक अटैचमेंट को डायरेक्ट सेव करना सीखते हैं अब फिर हम अटैचमेंट वाली फाइल पर राइट right क्लिक करते हैं जो मेन्यू नजर आ रहा है इसमें से सेव एज की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब हमें सेव अटैचमेंट का डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है हम यहाँ से इस फाइल को सेव करने के लिए इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं इसके अलावा फाइल नेम के आगे ये नाम टाइप करते हैं आखिर में हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरह से हमारी अटैचमेंट एक फोल्डर में सेव हो गई है और हम इसको किसी भी वक्त ओपन कर सकते हैं जिस तरह हमने ईमेल मैसेज में अटैचमेंट को ओपन करना सीखा था इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि अपने ई मैसेज के साथ कोई फाइल अटैच करके भेज सकें हम किसी भी किस्म की फाइल अटैच कर सकते हैं मसलन टेक्स्ट फाइल पिक्चर ऑडियो या वीडियो फाइल आइए अब हम ये सीखते हैं कि किसी ईमेल मैसेज के साथ फाइल कैसे अटैच की जाती है पहले हम आउटलुक में से न्यू ईमेल मैसेज की विंडो को ओपन करते हैं इसके बाद हम मैसेज टैब में से अटैच फाइल के आइकॉन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है इसमें हम ड्राइव और फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं जहां वो फाइल पड़ी हुई है जिसको हमने अटैच करना है यहां से हम फोल्डर सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इस फोल्डर में से 
उस फाइल पर क्लिक करते हैं इसके बाद इंसर्ट के बटन को प्रेस करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारी सिलेक्टेड फाइल का नाम यहाँ नजर आ रहा है हम यहाँ से इस तरीके के मुताबिक एक से ज्यादा फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं अब हम इस ईमेल मैसेज और इसके साथ अटैच की हुई फाइल को भेजने के लिए सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं जिससे ये ईमेल मैसेज फाइल के साथ अटैच होकर चली जाएगी सर्च फॉर ए मैसेज जब ईमेल प्रोग्राम में मैसेजेस की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो उनमें किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल और लेंथी प्रोसेस है इसके लिए हमें तमाम मैसेजेस को ढूंढना और उनके कंटेंट्स को तफसील से पढ़ना पड़ता है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के एक बहुत कारामद फीचर सर्च को इस्तेमाल करके हम ईमेल मैसेजेस में मुख्तलिफ किस्म की सर्चेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं आइए इस सेक्शन में हम ये सीखते हैं कि ई प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म की सर्चेस कैसे करते हैं इस वक्त आपके सामने आउटलुक ओपन है इसमें हमें इनबॉक्स के अंदर मौजूद मैसेजेस की लिस्ट नजर आ रही है फर्ज करें हम इसमें उन मैसेजेस को देखना चाहते हैं जिनके सेंडर एड्रेस रिसिपिएंट एड्रेस सब्जेक्ट या कंटेंट्स में हमारा मतलूबा लफ्ज आया हो इसका तरीका यह है कि पहले हम कॉन्टेंट एरिया में इस सर्च बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ इस बॉक्स में अपना कीवर्ड लिखते हैं जैसे ही हम कीवर्ड लिखना शुरू करते हैं कंटेंट एरिया में नीचे मुतलका ईमेल्स जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और इन सब ईमेल्स में हमारा कीवर्ड हाइलाइटेड नजर आ रहा है इसी तरह हम सर्च बॉक्स से किसी भी कीवर्ड यानी सेंडर के नाम से सेंडर के ई से या सब्जेक्ट नेम से भी अपनी मतलूबा ईमेल तलाश कर सकते हैं और अगर कोई मेल न मिले तो रिजल्ट्स में आएगा नो मैचेस फाउंड इसी तरह किसी और फोल्डर जैसे सेंट आइटम्स ड्राफ्ट्स वगैरह में भी मैसेजेस को तलाश किया जा सकता है क्लोजिंग आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को बंद करने के लिए आप टाइटल बार पर मौजूद इस क्रॉस के बटन को क्लिक कर सकते हैं और ये देखें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की एप्लीकेशन बंद हो गई है समरी इस लेसन में हमने सीखा कि ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट पर कोई मैसेज कोई पिक्चर या कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और जिस एप्लीकेशन को यूज करते हुए ईमेल सेंड की जाती है उसे ई एप्लीकेशन कहते हैं जैसे आउटलुक कैसे ई एप्लीकेशन को ओपन क्लोज और कॉन्फ़िगर किया जाता है मेलबॉक्स कैसे ओपन करते हैं और उसमें से कैसे मैसेज रीड करते हैं न्यू मैसेज कैसे क्रिएट होता है मैसेज को कैसे रीड डिलीट और फॉरवर्ड किया जाता है स्पेल चेकर टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मैसेज को कैसे कॉपी या कट किया जाता है